హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ విజయనగరం ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం నవోదయ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇంగ్లీష్లోని లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అని చెప్పి మీకు సపరేట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఎస్ అందులో భాగంగా మనం గతంలోని ఒక నాలుగు ప్యాసేజెస్ కాంప్రహెన్షివ్ ప్యాసేజెస్ మనం మాట్లాడినాం ఎస్ అదేవిధంగా ఈ ప్యాసేజ్ సాల్వింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఉండవలసినటువంటి స్కిల్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ రావాలి ప్యాసేజ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్యాసేజ్ అనేది ఏదైతే మీకు ఇస్తాడో ఈ ప్యాసేజ్లోని ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసినటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఒక ప్యాసేజ్ కింద అందులో మూడు క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిసే ఉంటాయి రెండు క్వశ్చన్లో ఒకటి యాంటోనిమ్ కానీ సినోనిమ్ కానీ లేదా ఇడియోమ్స్ లాంటివి కానీ ఇవ్వచ్చు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి ఇవ్వచ్చమ్మా సో ఈ ప్యాసేజ్ సాల్వింగ్ అనేది నవోదయాలు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఏమా ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ ప్యాసేజెస్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మేము ఒక నాలుగు ప్యాసేజీలు మీకు పోస్ట్ చేయడం జరిగింది యాప్లో మరి ఇది ఐదవ ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటా మీకు ఇక్కడ ప్యాసేజ్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది కదా ఈ ప్యాసేజ్ డిస్ప్లే అయినటువంటి ప్యాసేజ్ని మీరు చూడండి చూస్తూ ఆ ప్యాసేజ్ని చూస్తూ ఉండండి క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటా రైట్ వన్ ఎస్ ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి ఐదవ ప్యాసేజ్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యాసేజ్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ యూ షుడ్ నో ద మెయిన్ థీమ్ ఆర్ మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్యాసేజ్ దట్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో నీకు ఇచ్చినట్టు ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో యూ షుడ్ నో ద ఐడియా ఆర్ ది సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ దట్ ప్యాసేజ్ ఆ ప్యాసేజ్ యొక్క సెంట్రల్ ఐడియా నీకు తెలియాలన్నమాట అంటే ఏం చెప్తుంది అనేది నీకు ఒక గ్లిమ్స్ ఒక ఐడియా వచ్చేయాలి ప్యాసేజ్ చదివేశారు రైట్ వన్ ఎస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్యాసేజ్ మీరు చూడండి నేను చదువుతూ ఉంటా మెయింటైనింగ్ హెల్దీ టీత్స్ మేక్ టేక్ కేర్ టేక్స్ ఎ లోట్ ఆఫ్ కేర్ అంటే మెయింటైనింగ్ హెల్దీ టీత్ అంటే ఇక్కడ నీకు ఫస్ట్ నీకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే హెల్త్ గురించి ప్యాసేజ్ చెప్తా ఉందనమాట ఎలాంటి హెల్త్ వెయిట్ గురించి హెల్దీ టీత్ అన్నాడు అవునా టీత్ టీత్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లోరల్ ఫామ్ ఆఫ్ టూత్ అంటే టీత్ చూడండి టీత్ అంటే ఫ్లోరల్ ఫామ్ అనమాట టూత్ అంటే ఏంటంటే సింగ్యులర్ ఫామ్ అనమాట సో మన క్వశ్చన్ ఎలా కూడా అడగవచ్చు వాట్ ఈస్ ద సింగ్యులర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద టీత్ అని అడిగితే టూత్ అని చెప్పి మనం చెప్పాలన్న ఓకే ఎస్ మెయింటైనింగ్ హెల్దీ టీత్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కేర్ టీత్ అనేది హెల్దీగా మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సినటువంటి నెసెసిటీ ఉందంట అండ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ ఆఫ్ వారల్ హైజీన్ అండ్ ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్ అన్న చూడండి ప్యాసేజ్లో చూడండి అక్కడ ఏంటి వారల్ హైజీన్ ఈ టీత్ అనేవి హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి మనకి వారల్ హైజీన్ అనేది వారల్ హైజీన్ అంటే ఏంటి చెప్తాను చూడండి వారల్ హైజీన్ ఒకటి అవసరం అంట అండ్ అదేవిధంగా ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్ అంటే ఈ టీత్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంట వారల్ హైజీన్ ఉండాలి అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ ఉండాలంట అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వారల్ వారల్ మీన్స్ మౌత్ నాన్న వారల్ మీన్స్ మౌత్ నోరు అని అర్థం హైజీన్ అంటే ఏంటి ఆరోగ్యం అనమాట అంటే నోరు అనేది ఏదైతే ఉందో ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి అంటే శుభ్రపరచుకోవాలి మౌత్ ఎప్పుడు కూడా అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ మీన్స్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి తీసుకోవాలన్నమాట అర్థమైందా అండ్ తర్వాత చూడండి వి షుడ్ ఆల్సో అవాయిడ్ ఓవర్ ఈటింగ్ స్వీట్స్ సో ఈ టీత్ అనేది హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి ఏం తీసుకోకూడదంట స్వీట్స్ తీసుకోకూడదంట స్వీట్స్ తీసుకోవాలి కానీ ఏం చేయకూడదంట ఓవర్ ఈటింగ్ ఎక్కువగా స్వీట్స్ అనేది తినకూడదంట ఓకేనమ్మా అండ్ తర్వాత చూడండి అండ్ సచ్ టైమ్లీ ప్రికాషన్స్ కెన్ సేవ్ అస్ ఫ్రమ్ మెనీ ట్రబుల్స్ లేట అంటే ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటే మనకి ఏం రావమ్మా టీతికి సంబంధించిన డిసీజెస్ అంటే దటింగ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కామన్ నౌన్ ఇచ్చాడు ఏంది ట్రబుల్స్ అనేవి రావంట ట్రబుల్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద కామన్ నౌన్ అనమాట ఓకేనా ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఫిక్స్డ్గా చెప్పాలి అండ్ ట్రబుల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి అందులో ఏదో ఒక ట్రబుల్ అనమాట దట్ వాజ్ ద కామన్ థింగ్ కాబట్టి నౌన్స్లోని ఇది కామన్ నౌన్ కింద వస్తుంది అనమాట ట్రబుల్ అనేది ఓకేనా అండ్ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా తెలుసుకో లాటర్ అని ఇచ్చాడు అంటే ట్రబుల్స్ లాటర్ లాటర్ అంటే తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి తరువాత అని అర్థం అంటే మీకు ఒక విషయం ఏంటంటే నాన్న ఒక ప్యాసేజ్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దాని మీనింగ్ క్ల
ఎవ్రీ మీల్ తర్వాత ఏంటమ్మా ప్రతి తినే ఫుడ్ తర్వాత అంటే మన మీల్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మౌత్ ఏం చేయాలి రిన్స్ చేయాలి రిన్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుగు మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా జాడించడం జాడించేస్తావు మా బట్టలు జాడించినట్టు నీ నోరుని జాడించగలవా జాడించలేవు కానీ దీనికి సినోనిమ్ ఏంటి రిన్స్ అనే పదానికి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అర్థం ఏంటి అంటే క్లీనింగ్ అని అర్థం ఏంటమ్మా ది ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద రిన్స్ ఈజ్ క్లీనింగ్ ఆ రిన్స్ చేయడం అంటే ఇలా ముంచి తీసివేయడం అనమాట బట్టలు ఉతికుతాం కదా రిన్స్ క్లాత్స్ వెరీ వెల్ అని చెప్పి బట్టల మీద రాస్తూ ఉంటాడు అండ్ తర్వాత చూడండి ఇట్లాంటి మౌత్ని ఎలా రిన్స్ చేయమన్నాడు ఫ్రెష్ వాటర్తో రిన్స్ చేయమన్నాడు ఏ వాటర్తోనమ్మా ఫ్రెష్ వాటర్తోనే రిన్స్ చేయాలంట అండ్ తర్ నాట్ జస్ట్ స్వీట్స్ బట్ ఓవర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్ ఆల్సో డామేజెస్ ఆఫ్ టీత్ మనకి ఏమన్నాడు స్వీట్స్ ఓవర్ టీ ఓవర్ ఈటింగ్ స్వీట్స్ తీసుకోవడం వల్ల పళ్ళు పోతాయంట అండ్ మోర్ ఓవర్ వన్ మోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ చాక్లెట్స్ చాక్లెట్స్ అనేవి తీసుకోకూడదు ఏం తీసుకోకూడదమ్మా చాక్లెట్స్ అనేవి తీసుకోకూడదు అనమాట చాక్లెట్స్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అండ్ టు కీప్ అవర్ టీత్ హెల్దీ మన పళ్ళు నీట్గా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే వీ షుడ్ విజిట్ ద డెంటిస్ట్ రెగ్యులర్లీ అంటే తరచుగా రెగ్యులర్లీ అంటే రోజు డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళిపోమని కాదమ్మా ఓకేనా రెగ్యులర్లీ అనే దానికి ఇక్కడ సినోని అంటే రెగ్యులర్గా అంటే అప్ తరచుగా అని అర్థం దానికి ఇంకో పదం వాడదామా ఆఫ్ ఎన్లీ అందామా ఆఫ్ ఎన్లీ అంటే ఏంటి తరచుగా అని అర్థం ఏంటమ్మా తరచుగా అని అర్థం అనమాట ఆఫ్ ఎన్లీ అంటే రైట్ రెగ్యులర్లీ డెంటిస్ట్ ఇంకోటి తెలియాలి మనకి టీత్ గురించి ఎవరి దగ్గర వెళ్తున్నా మనం డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాం ఎవరి దగ్గరకు వెళ్తున్నామమ్మా డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాం అనమాట సో వీ షుడ్ విజిట్ ద డెంటిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్లీ అప్పుడప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే దీని సమాజమే అర్థం ఇంకోటి రాద్దామా ఫ్రీక్వెంట్లీ రాద్దామా ఫ్రీక్వెంట్లీ రేర్లీ అంటే ఎప్పుడో అని అర్థం అప్పుడప్పుడు మనం వెళ్తూ ఉండాలి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ కోసం డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి రైట్ ఇప్పుడు ప్యాసేజ్ అంతా కూడా టీత్ హెల్త్ టీత్ గురించి మాట్లాడడం హెల్త్ గురించి మాట్లాడడం అండ్ వాట్ ద ఫుడ్ వీ షుడ్ టేక్ టు టు మెయింటైన్ ద హైజిన్ ఆఫ్ అవర్ టీత్ అని చెప్పి ఇక్కడే మనం మాట్లాడాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివితే చూడండి క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిన్స్ వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిన్స్ రిన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడో ఎస్ రిన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిన్స్ రిన్స్కి ఏమన్నా మనం క్లీనింగ్ అని ఏమన్నామా క్లీనింగ్ ఎస్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి టు మేక్ సంథింగ్ వెట్ అంటే తడిగా ఉండడం చేసేదా టు డ్రై విత్ టవల్ ఆర్ టిష్యూ టవల్తో కానీ టిష్యూ పేపర్తో కానీ తుడిచేదా అండ్ టు వాష్ విత్ క్లీన్ వాటర్ అంటే క్లీన్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవడమా అండ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ డట్ చేద్దాం అంటే మురికి నుంచి మురికి నుంచి తొలగించడం అని అడుగుతున్నాడు మనకి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్యాసేజ్లో ఉంది ఏంది క్లీనింగ్ అనమాట అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ షుడ్ వూ అవాయిడ్ టు మెయింటైన్ హెల్దీ టీత్ హెల్దీ టీత్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి అన్నాడు సో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏవైతే హెల్దీ టీత్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఉన్నాయో అవే ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వన్ చూడండి బ్రషింగ్ టీత్ అంటే టీత్ అనేది బ్రష్ చేసుకుంటే అంటే ఎప్పటికప్పుడు పళ్ళను దోముకుంటే హెల్దీగా ఉంటామంట అంటే హెల్దీ టీత్ ఉంటాయంట అండ్ వాట్ షుడ్ బై అవాయిడ్ అవాయిడ్ చేయాలి అవాయిడ్ చేయడం అంటే వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి వెయిట్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి చూడండి ఓవర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఈటింగ్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ తింటే టూత్కి డామేజా కాదు గోయింగ్ టు ద డెంటిస్ట్ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే అంటే ఏది అవాయిడ్ చేయాలన్నా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఉండమన్నాడా వెళ్ళమన్నాడు కానీ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఓవర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ సో మనకి ఓవర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అవుతుంది అనమాట సెకండ్ ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి సి అవుద్ది అనమాట రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ షుడ్ వి డూ ఇన్ ద మార్నింగ్ మార్నింగ్ టైం ఏం చేయాలి అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి నేను రాశాను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఇక్కడ ఎవ్రీ మీల్ తర్వాత మౌత్ రిన్స్ చేసుకోవాలి పొద్దున్న లేవు కానీ ఫేస్ వాష్ చేయాలి బ్రషింగ్ చేయాలి అన్నాడు ఇప్పుడు ఆప్షన్లో చూడండి మనకి టు కీప్ చూడండి ఈట్ స్వీట్స్ స్టడీ గో టు ద డెంటిస్ట్ బ్రష్ అవర్ టీత్ ఏం చేయాలి మనం బ్రష్ అవర్ టీత్ అంటే ఏం చేయాలమ్మా మన టీత్ని బ్రష్ చేయాలన్నమాట రైట్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ మీకు ముందే చెప్పాను ప్యాసేజ్ స్కీమ్ ఎలా ఉంటుందో డ్యామేజ్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఒక పదానికి డామేజ్ అనే పదానికి ఏమడిగాడు ఆపోజిట్ వాడు ఒకవేళ నేను ఎగ్జామ్లో ఆపోజిట్
ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీనింగ్స్ వీటికి యాంటోనిమ్ ఏంటి అడిగాడు అంటే ఏంటి ఏదో ఒక దాన్ని నాశనం చేయడానికి డ్యామేజ్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ వాడిని డ్యామేజ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం ఫిక్స్ చేయాలి ఫిక్స్ చేయాలంటే అమర్చుట లేదా అమరిక అంట అవునా ఫిక్స్ మరి దీనికి సినోనిమ్స్ ఏంటి ఎడ్జస్ట్ అండ్ దీనికి ఇంకా సినోనిమ్ ఏంటి ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ దీనికి ఇంకా సినోనిమ్ ఏంటి ఫ్లోరిష్ దీనికి ఇంకా సినోనిమ్ ఏంటి రెప్లెనిష్ ఏంటమ్మా రెప్లెనిష్ ఇవి సినోనిమ్స్ అనమాట యాంటోనిమ్స్ తెలుసు సినోనిమ్స్ ఇలా మనం ఒక్కొక్క దానికి సినోనిమ్ ఏంటి యాంటోనిమ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ పేరాకు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ పేరాలో ప్యాసేజ్ నెంబర్ సిక్స్లోని మరి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ య